experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holiday. Kanjipuram Pachaya Pass Silks, the complete family store. So basically, you are a game changer. You can get a title. Uh, but basically, when you are in the middle of the game, you are a game changer. You are a game changer. இல்ல விசித்ரா அவர்கள் பைனலிஸ்ட் வராம தடுக்கிறதுக்கு என்னென்னு கருத்து வேறுபாடுகள் வந்துருவாங்க <laughs> 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 ஏன்னா அந்த ஃபைனலிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போகிறதே ரொம்ப கஷ்டம் வைல்ட் கார்டாக ஸோ வைல்ட் கார்டாக போன அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு வைல்ட் கார்டாக போன அனுபவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வைல்ட் கார்டாக போகிறதுனால பயங்கர ப்ளஸ் இருக்குது ஏன்னா இருக்கிற கண்டஸ்டன்ட்டோட எல்லா மைனஸ் ப்ளஸ் கேமு அவங்களோட குணாதிசயங்களை தெரிஞ்சுட்டு உள்ளே போகிறதுனால ஈஸியாக அவங்க ஒரு டார்கெட்லாம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் அது வந்து ஒரு ஒன் வீக் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் எந்த மொமெண்டமில் ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்டீத் எபிசோடில் போனாலும் சரி ஒரு டென்த் எபிசோடில் போனாலுமே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உள்ளே போனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக் தான் அந்த புரிதல் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஏன்னா வார வாரம் கேம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வாரம் சண்டைப்பட்டவங்க அடுத்த வாரம் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க அப்போ என்ன மாதிரி உங்க மேலே வந்து அது ஒரு கேமாக நம்ம மேலே என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அவங்க அப்ளை பண்ணுறாங்கிறதுலாம் தெரியாது ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக் தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எப்படி இருக்குன்னா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க வயல் கார்டு அஞ்சு பேர் உள்ளே போனோன்னே நேராக தூக்கி ஸ்மால் பஸ்ஸில் அடித்து இவங்க மொதல் எல்லாத்தையும் இவங்களெல்லாம் வெளியில் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து வயல் கார்டு எல்லாருமே உள்ளே போனோன்னே எல்லாரையும் தூக்கி ஸ்மால் பஸ்ஸில் அடித்து அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இந்த அஞ்சு பேரை வெளியில் அனுப்பணும் தான் டாக்கு என்னென்னா ஒரு கமல் சார் எபிசோடில் கூட சொல்லியிருந்தேன் சார் வயல் கார்டாக வர்றது பிரச்சனை இல்லை சார் நீங்கள் விக்ரம் படத்தில் ஒரு பெரிய கன்னு தூக்கிட்டு வந்த மாதிரி நம்ம உள்ளே வந்து லோடடாக வர்றோன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் மொத்த கண்ணு நம்ம பக்கம் திரும்பும் ஸோ அது ஒரு டஃப்பான ஒரு ஏரியா தான் வயல் கார்டாக உள்ளே போகிற டஃப்பான ஏரியா தான் அண்டு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக நம்ம எல்லாம் ப்ரி ப்ரிப்பேர்டாக தானே போனோம் ஷோ என்னன்னு தெரியும் கான்செப்ட் என்னன்னு தெரியும் உள்ளே போனால் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் வயல் கார்டை போகிறவங்க டைட்டில் வரைக்கும் போய் வின் பண்ணாலும் ஓகே தானே அப்படிங்கிறத கேட்டேன் இல்லை இல்லை அது நீங்கள் ஒன் ஆஃப் த கண்டஸ்டன்ட் அவங்களுக்கு என்ன ப்ரிவிலேஜ் இருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்குன்னு நாங்கள் அப்போ வந்து ஓகே சார் தேங்க்யூ அப்படின்னு ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ வயல் கார்டாக போகும்போது எல்லாருடைய கேம் பிளான்லாம் அந்த ஒரு வாரம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போகும்போதே நிறைய விஷயங்கள் ஆல்ரெடி அங்கே வந்து ஜம்புலாக இதாக இருந்துச்சு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையோடு இருந்தான் இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ர் ஆகிட்டீங்க என்ட்ரு ஆகும்போது பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கேம் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு தான் போவீங்க அப்படி என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுட்டு போனீங்க ஆக்சுவலாக நான் போகிறப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களோட வீக்னஸ்ஸை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி அடிக்கணுங்கிற எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியுமே நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல அங்கே போகிறப்ப வந்து பிரதீப் வந்து ஒரு பவர் பேக்டான ஒரு பிளேயர் அங்கே இருக்கிறார் ஓகேவா ஸோ ஆஸ் ஆர்ட்மேன் அவுட்டாக வந்து அங்கே உள்ள மற்ற கண்டஸ்டண்ட்டுக்கு அவரோட ரீச் இங்கே எந்த அளவுக்கு இருக்குது அவரோட கேம் வந்து எந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறாங்கிறது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ வயல் கார்டாக உள்ளே போகும்போது எனக்கும் ஆஸ்பர் ப்ரோட்டோக்கால் நான் நான் வெளியில் உள்ளதை உள்ளே சொல்லக்கூடாதுங்கிறது தான் விஷயம் அதே நேரத்தில் மாயா வந்து நிறையா மைனஸஸோட நிறையா வீக்கான ஒரு பொசிஷன் இருந்தாங்க பட் கைண்ட் ஆஃப் அ பிளேயர் 
ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு மைண்ட் கேம் ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸோ ரொம்ப பொட்டன்ஷியலாக அங்கே நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அதை தாண்டி வந்து இவங்க விசித்திரா மேம் இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியலான பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ உள்ளே போன உடனே நான் அவங்களுக்குள்ளே பண்ணணும்னு ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு மைல்டாக தான் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணேன் இவங்க பிரதீப் ரெகுலராக நாமினேட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் மாயாவும் ரெகுலராக நாமினேஷனில் வந்துட்டே இருந்தாங்க உள்ளே உள்ள எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் என்னென்னா இவங்கள வந்து ரெண்டு பேரையும் நாமினேட் பண்ணாமல் ஒரு விஷயம் பண்ணோம் ஏன்னா அப்போ நாமினேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது ஸோ ஸ்மால் பாஸில் போட்டோன்னே விசித்ரா மேம் வந்து அங்கே நாமினேஷன் ஃப்ரீ டீல் பேசிட்டு தான் ஸ்மால் பாஸ் வந்தாங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணால் அவங்க மாயாவை நாமினேட் பண்ணணும் சார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் பிரதீப் மாயா ரெண்டு பேரும் நாமினேட் பண்ணுறது வேஸ்ட் நீங்கள் அப்போ பண்ணாதீங்க ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் தேவில் க்ராஸ் ஓவர் திஸ் வீக்ஸ் அடுத்த வீக்லாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் இந்த ஒரு சேர்ந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி மணியோ ரவினா இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அண்ட் விக்ரம் வந்து போனப்பயே வந்து நான் நிறைய எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த ப்ராங்க் டாஸ்க் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க இல்லை அப்பயே வந்து எந்த லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன்லாம் பண்ணியாச்சு ஐஷூக்கு சொல்லியாச்சு எல்லாருக்குமே சொல்லியாச்சு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரில் வந்து யாராவது ஒருத்தர் நாமினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு பிளான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் இவங்க ரெண்டு பேரை நாமினேட் ஃப்ரீ பண்ணோம் இல்லை அப்போ மாய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஓ அப்போ ஓகே பிரதீப் வந்து ஒரு பவரான பிளேயராக இருக்கிறாருங்கிறத ஒயில் கார்டு வந்து ஒரு இன்டைரக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் பிரதீப்போட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மாயா வந்து ஒரு பவரான பிளேயராக தான் விளாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க சம் அதாவது அவங்களோட வே ஆஃப் பிளேயிங் எப்படிங்கிறது தெரியாத தாண்டிங்க ஒரு பவரான பிளேயர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த கம்யூனிகேஷன் அங்கேயும் ஒன்று கொடுக்கணும் அப்போ மாயாவும் நாமினேட் ஆகலை ஏன்னா விசித்திரா மேம்லாம் மாயா நாமினேட் பண்ணுற மூடில் இருந்தாங்க அது பிரதீப்புமே வந்து தெரியும் அவருக்கு அதை தாண்டி வந்து வயல் கார்டு உள்ளே வந்து ஒரு ரெண்டு பேரையும் நாமினேட் பண்ணாமல் நாமினேஷன் ஃப்ரீ பண்ணுறாங்களே அப்போ என்ன அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன தாட் ப்ராசஸ் வரும்ல இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளை பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்தெல்லாம் கோ வித் த ஃப்ளோ தான் ஸோ பேசிக்கலாக அவங்களுக்கு ஒரு கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டைட்டில் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க பட் பேசிக்கலி வெளியில் இருந்தவங்களுக்குலாம் எப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா இவர் வந்து கேம் சேஞ்சராக மொத்த கேமை சேஞ்ச் பண்ணாரா இல்லை விசித்ரா அவர்களை ஃபைனலிஸ்ட்டுக்கு வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேலை பார்க்கணுமோ அதை பார்த்தாரா அப்படின்னு ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது விசித்ரா மேலே ஏன் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேம் சேஞ்சராக வெளியில் சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க அது டீம் அப்புறங்க கமல் சண்டிமா சேர்ந்து கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்க மேபி கேம் சேஞ்சராக நான் இருந்தேன்னா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாது நான் உள்ளே போனோடனே என்னோடய இது ஒன்று இருந்தது நான் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டு ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி என் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை தான் நான் அங்கே பண்ணேன் அது மற்றவங்க கேமை சேஞ்ச் பண்ணிச்சா பெர்செப்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிச்சாங்கிறது வெளியில் உள்ளவங்களுக்கு தான் தெரியும் அண்ட் டீம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கங்கும் போது ஹாப்பியாக இருந்தது அண்டு என்னோட கேம் பர்டிகுலராக இவங்க ஸ்பாயில் பண்ணாங்க இல்லை அவங்க வந்து அவங்களோடைய ஃபோக்கஸ்டாக போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே உள்ள ஒரு நடந்த ஒரு விஷயத்தின் அடிப்படையில் அவங்க நினைக்கிறது பட் பர்சனலாக எனக்கு கேட்டிங்கன்னா நான் அவங்களோடையே கேம் ஆடி அவங்களையே யூஸ் பண்ணி ஒரு கேம் ஆடணுங்கிறதெல்லாம் நம்மளோட தாட்டே கிடையாது நான் ஆக்சுவலாக அவங்க கிட்டக்க பண்ணது வந்து டிஃபென்ஸ் கேம் தான் அவங்கள புல் பண்ணி விசித்திரா அவங்கள பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணி ஒரு கேம் ஆடணுங்கிறது என்னோடய தாட்டே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் சில விஷயம் ஈவன் அர்ச்சனா அவங்களுமே வந்து நல்ல ஒரு அண்ணன் தங்கச்சியாக நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நாங்கள் ஒரு பழகிட்டு இருந்தாலுமே அவங்களுக்குமே சில இடங்களில் நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா நீ இப்படி பண்ணியிருக்கே இது இது உனக்கு ரிவர்ஸ் ஆகலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் சில விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் பட் அவங்களோட இது வந்து என்னென்னா நிறைய அவங்க அடுத்த ஒரு டைமில் என்னையும் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களா இல்லை அவங்க ஜென்ரலாக ஏன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க கேம் நான் எனக்கு விளையாட தெரியாதுமாங்க பட் நல்ல ஒரு கேமர் தான் அவங்க கரெக்டான ஒரு கேம் ஒத்துக்கிறாரு தினேஷ் ஆமாம்மா சார் அவங்க வந்து சூப்பரான கேம் பிளேயர் சார் நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு டாப் ஃபைவ்ல யார் இருப்பாங்கன்னுலாம் எனக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூலலாம் கேட்டாங்க அப்போலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது வெளியில் சோஷியல் மீடியா இன்டர்வியூவில் எனக்கு பர்சனலாக இப்போ ஒரு ஷோ போகிற முன்னாடி இன்டர்வியூலலாம் கேட்பாங்களா அப்போ கேட்டாங்க இப்போ இருக்கிறவங்கெல்லாம் யார் டாப் ஃபைவ் வருவாங்கங
அது வந்து அவங்க நடிகை அப்படிங்கிறனால மட்டும் எனக்கு இப்படி நடந்துச்சுங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு இதில் அந்த பாயிண்டில் ஒன்று சொன்ன மாதிரி இருந்தது அதை நான் சொன்னேன் அது எல்லாருக்குமே இருக்குது மேம் ஒரு எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சு அண்டு ஜாக்பாட் டாஸ்கில் வந்து அந்த பூகம்பம் டாஸ்க்கை நாங்கள் மார்க் பண்ணல அவங்க அர்ச்சனா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாங்க ஆக்சுவலாக வந்து அர்ச்சனா வந்து ஒரு பாயிண்ட் என்ன எடுத்தாங்கன்னா பிராவோவுக்கு வந்து ஸ்டார் கொடுக்கும்போது வானபியாக வந்து நின்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னு அர்ச்சனா ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னாங்க அதை நானும் அந்த டயத்தில் ஃபீல் பண்ணேன் என்னென்னா அவங்க ஒரு பிராவோக்கு நான் தான் ஸ்டார் கொடுப்பேன் அப்படி அவங்க வந்து நின்னது வந்து வானபியாக இருந்ததுன்னு சொன்னது அர்ச்சனை சொன்னது நானும் அதை ஃபீல் பண்ணேன் அதை தான் சொன்னேன் சொல்லும்போது விஜயவர்மா வந்துட்டு அது எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி அப்படின்னாரு இல்லைப்பா எனக்கு தோணிச்சு நான் சொன்னேன் ஓகேவா அப்படிங்கும்போது அவங்க அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த பூகம்பம் டாஸ்கில் நாங்கள் பண்ணலாம் உங்களுக்கு காமெடியா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்போ நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கான்வர்சேஷனில் கிளியராக சொன்னேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தாலும் தெரியும் மேம் இப்பயும் சொல்கிறேன் நீங்கள் பூகம்பம் டாஸ்கில் உங்கள் ஸ்டோரியை சொன்னது இங்கே யாருமே வந்து இது பண்ணலை நீங்கள் பிராவோவுக்கு ஸ்டார் கொடுக்கும்போது வானபியாக வந்து நின்றது அர்ச்சனை சொல்லுங்கள் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதும் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த கிளாரிட்டி தான் நான் எந்த இடத்துலையும் வந்து கிளாரிட்டி இல்லாமல் சில விஷயங்கள் காட்டப்படுது உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் அங்கே செயல்படுத்தப்படுது ஸோ எங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கும் ஸோ உங்கள் வாயாலே மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்கு தான் நான் அதை வந்து மார்க் பண்ணலை அவங்க என்னென்னா நின்றுட்டு போக மாட்டேன் ஆனதை பாருங்கள் அப்படின்னே மேம் ட்ரூ கலர்ஸ் வெளில வந்துச்சு மேம் என்ன மேம் நீங்கள் ட்ரூ கலர்ஸா ஐயா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் சொன்னோமே தவிர அங்கே அவங்களும் மார்க் பண்ணாங்களே ஆ நீங்கள் என்ன பெரிய எதுவா அப்படின்னாங்க அவங்க ஒரு சில விஷயங்கள் ஒழுங்கு காட்டினாங்க அப்போ அந்த டயத்தில் அப்போ நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை ஆ ஆமாம் மேடம்னு அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே நம்ம ஒரு விஷயம் பேசுகிறோம் இவ்வளோ தான் அது நீங்கள் ட்ரூ கலர்ஸ்ன்னு சொன்னோன்னே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துருச்சு ட்ரூ கலர்ஸ் தௌலத்து இந்த ரெண்டை வச்சு ஒரு எபிசோடே ஒப்பேற்றுறாங்க அது எப்படி இருந்துச்சு டே நான் எங்கடா அப்படி சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோடவே அதாவது நான் சி ஒரு ஒரு இடம் அந்த இடம் வந்து ஒரு ரொம்ப சூடான ஒரு டாபிக் அது ஏன்னா ஒரு நிக்சனோட பிரச்சனை இப்போ நடந்தப்போ ஒரு பயங்கர சூடான ஒரு டாப்பிக்கு அதில் நிறைய பேருக்கு வந்து இது இருக்குது ஆக்சுவலாக நிக்சன் பண்ணது தப்பு ஒன்று இருக்குது ஈவன் அந்த டயத்தில் வந்து அர்ச்சனா வந்து விஷ்ணுக்கும் நிக்சனுக்குமான கான்வர்சேஷனில் அவங்களா உள்ளே போன ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது எல்லார் சைடுமே ஒரு சில மைனஸஸ் இருந்தது அப்போ நிக்சன் போகிறப்ப நாங்கள் நானும் மணி எல்லோரும் சுரேஷன் எல்லாம் அந்த இதில் நெஸ்ட் மாதிரி அந்த முட்டை இதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அங்கே உட்காந்து பேசிட்டு போகும்போது அங்கே இருந்து ஒரு மீன் கமெண்ட்ஸ் ஒன்று பாஸ் பண்ணுறாரு அவர் அங்கே உட்காந்து சிரிச்சுட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்னு ஒரு மேலே சொல்லும்போது தம்பி எல்லாம் பார்த்த அப்படின் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்னவா இருப்பீங்க நான் என்னவா இருப்பேன் ஏதோ ஒன்று சொன்னோன்னே இவ்வளோ தௌலத்தை பேசுனா நான் தௌலத்தை பேசுவேங்கிற மாதிரி அங்கே தான் அப்படி வர்றது ஆக்சுவலாக அந்த வேர்ட் அவ்வளோ பெரிய வார்த்தை இல்லை இல்லை அது என்னன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம மீன் பண்ணும்போது அவன் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்லாங்கில் அவர் நம்மகிட்ட பேசுகிறாரு நான் மதுரை நேட்டிவ் அப்படி இருந்தாலுமே நான் இங்கே சென்னைக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ டக்குனு நம்ம ஒரு டீ கடைக்காரர் அண்ணன் வர்றாரு என்னப்பா என்ன டீ சக்கரை கம்மியாக இருந்தால் கொஞ்சம் தூக்கலை போடணா அப்படின்போம் அது மாதிரி அவன் ஒன்று பேசும்போது டக்குன்னு நமக்கு அவனோட ஒரு மீட்டர்லேயே வந்துடுது அப்போ அந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்கள் கமல் சார்ட்டை சொல்லியிருக்கலாமே சி அங்கே வந்து இப்போ சார் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கும் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ நான் இது என் மனசுக்கு பட்டு ஒரு விஷயம் சரின்னு சொல்லி நான் ஷோவில் பண்ணது எனக்கு வெளியில் பல விமர்சனங்கள் இருக்குது ஆ இருக்குது ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதை நினைக்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி வந்து மேபி அப்போ சாருக்கு வந்து அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஒரு விஷயம் தோணி இருக்கலாம் இல்லை நீ அப்படி சொல்கிறது வந்து இப்படி போய் சேர்ந்துடும் கவனமாக இருங்கிற ஒரு ஹிண்ட்டு வந்து அவர் சொல்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படி தான் நான் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு மேபி ஏன்னா அப்படியும் ஆக சான்சஸ் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி சொல்கிறோம் அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு ஒரு சாரார் சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் அப்படி சார் அதை அட்ரஸ் பண்ணாமல் விட்டுருந்தால் கூட ஒரு சில பேர் வந்து அவன் வந்து என்ன இப்படி சொல்கிறீங்களா ஸ்டாம்ப் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லிட்டு சி நம்மளை நல்லதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு நூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா நம்மளை கேவலமாக கமெண்ட்ஸ் போட்டு திட்டுருக்க ஒரு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க அவங்க எந்த பிரச்சனையும் எப்படி தோசையை திருப்பி கொண்டு வராங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அது
சரி நேராக போனேன் போயிட்டு இப்போ என்ன அவனை கயிறு தானே கட்டினா அப்படின்னு இப்படின்னு இவ்வளோ தான் பண்ணேன் நான் பிடிச்சது வந்து ரோப்பு அந்த நாட்டை தள்ளுனது அந்த இது அந் அதாவது அவங்க கை கிட்டக்க இருக்கிற அந்த ரோப்பை பிடிச்சிட்டு இப்படி பண்ணேன் அவ்வளோ அதுக்கு கமல் சார் மன்னிப்பு கேட்க சொன்னால் கேட்டுட்டீங்க மன்னிப்பு ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா அதை நான் எலிவேட் பண்ண விரும்பலை ஆக்சுவலி சி இங்கே வந்து ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் மாதிரி தான் ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த்ரெட்டு இது எல்லாரும் வந்து இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சு பண்றாங்களான்னு தெரியாது பட் ஒருத்தர் காலி பண்ணணும்னா இதான் பண்ணுவாங்க நமக்கு அந்த பாயிண்ட் வந்து வீக்னஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நம்மள அதை வச்சு ஒரு பெரிய இதை கொண்டு வர அங்க வந்து நான் சாரி கேட்டுருவேன் சாரி கேட்டு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா நான் சாரி கேட்டு நான் அப்பயே கேட்டிருப்பேன் மாயாட்ட அந்த கபடி ப்ரோ கபடி அப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கினப்ப உங்களுக்கு வலிக்காத இது இப்ப வலிச்சிருச்சா இது வந்து வானபியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்பயே சொல்லி அதனாலதான் அவங்க மாயாவும் அதுக்கப்புறம் பெருசா ஹைலைட் பண்ணிக்கலன்னு தோணுது நீங்க சொன்ன ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் படி தான் மாயாவுக்கு வெளியில வந்து கமல் சார் கிட்ட ஒரு ஏகோபி தோகோபி ஆதரவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மாயாவை தினேஷ் வந்து டார்கெட் பண்றத நிப்பாட்டிட்டாரு அப்படி கிடையாது அப்படியே பாசிஃபை பண்ணாரு அப்படின்றாங்க அது மேபி எந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியா கோட் பண்ணுங்க இல்ல லாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் நீங்க மாயா பக்கமே போல அப்படின்றாங்க அப்படி பார்த்தா நான் ஃப்ரம் த பிகினிங் நான் உள்ள என்ட்ர் ஆனதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மாயாவை நாமினேட் பண்ணது இல்ல ஓகே எனக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தப்ப கூட நான் மாயாவை நாமினேட் என்ன ரீசன் என்ன ரீசன்னா சி அவங்க போற கேம் பிளே வந்து என்ன ஏதுங்கறதுன்னு தெரியாது மக்களுக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலங்கறத தாண்டி She is playing a game. That is a mind game, this game, that game, that game. She is a good gamer. She is a good gamer. Now, Pradeep is a powerful one. Maya is a gamer. gamer. Vichitra is a gamer. If you are a good gamer, you will be a good gamer. That is 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 a good gamer. நான் போன உடனே வந்து பவர் பிளேயர் ஒருத்தரை நாமினேட் பண்ணி வீக் பிளேயர் ஒருத்தரை நாமினேட் பண்ணி அப்படி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் கிடையாது எனக்கு ஒரு பவரான ஒரு பிளேயர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட கேமில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்க வந்து பூர்ணிமா பூர்ணிமான்னு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஜோனில் இருந்தப்ப நான் ஆக்சுவலாக பூர்ணிமாவை தான் நாமினேட் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா அவங்களும் ஒரு நல்ல பிளேயர் தான் பேசிக்கலாம் அந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் யார் டஃப்பாக இருக்காங்களோ அவங்களை கிளப்புறது தானே பிளான் பண்ணும் கிளப்புறது தான் பிளானு பட் எனக்கு வந்து அந்த நம்ம மேல உள்ள ஒரு கான்பிடன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னா இருக்கும் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்றது சொல்லுங்க ஒண்ணு இல்ல சுவாரஸ்யம் இருக்காது இப்ப ஒண்ணு பண்றாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறதும் அதுக்கு நம்ம பாயிண்ட்ஸ் வச்சு பேசி நம்மள வந்து ஒண்ணுமே விளையாட தெரியாதவன் சொல்றவங்க வாயாலேயே வந்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் வாங்குறது தான் கேம் ஸோ எனக்கு லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வந்து எனக்கு இது வந்து மக்களிடையே ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது விசித்திரா அவர்கள் சைட்லேருந்து சுகர் திருடி குப்பை தொட்டியை ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த முட்டை அவங்க வயிற்றுக்குள்ள தான் இருக்கும் இந்த மூணு வார்த்தைகளை மூணு சென்டென்ஸை வந்து தினேஷ் அவர்கள் சொன்னாங்க இவ்வளோ தூரம் இந்த கேமுக்காக இப்படி பேசணுமா தினேஷ் இவ்வளோ தூரம் இந்த கேமுக்காக இப்படி பேசணுமா அப்படின்னு சொல்லி நிறையா அது அது சம்மந்தமாக ஒரு பெரிய ஒரு இது வந்துட்டு இருக்குது நானும் பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக சுகர் திருடி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு ஏரியா இருக்குது அந்த ரெண்டு ஏரியாவில் எதை கோட் பண்ணுறாங்கிறத ஒரு விஷயம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து கேப்டன்சி செகண்ட் வீக் கேப்டன்சியில் இருந்தப்போ சுகரை எடுத்து ஒழிச்சு வச்சு விளாண்டது அந்த ஒரு மேட்ரு இருந்தது அது நான் அது ஆக்சுவலாக விசித்திரவே செய்யல அவங்க செஞ்சாங்க செய்யலைங்கிறத தாண்டி அதை ஒருத்தங்க வந்து ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட்டாக அதை வச்சு விளாட்றாங்க அவங்க அவங்க கூட சேர்ந்து தான் அவங்களும் வந்து ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஃபன்னாக பண்ணுற சில விஷயங்கள் சீரியஸாகவே போய் முடியுங்கிறது தான் என்னோடது அது அந்த கேப்டன்சியில் நடக்க வேணாங்கிறது தான் அந்த அப்ரோச் அது எனக்கு கிளாரிட்டி இருக்குது ப்யூர் கிளாரிட்டி இருக்குது அண்ட் செகண்ட் டைம் வந்து அந்த சுகர் மேட்ரு வந்து அவங்க வாஷ் பேஷனில் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் பார்த்தேன் அது அவங்க அப்போ கூட வந்து ஆமாம் கேமரா மேனே பாருங்கள் நான் இதை போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கேப்டன் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒரு கேப்டன்சியில் இருக்கும்போது ப்ரொவிஷன்ஸ் அங்கே அங்கே வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்டர்லி மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கட்டாயம் ஆக்சுவலாக அந்த செகண்ட் இன்சிடென்ட் நடந்தப்ப எல்லாருமே கேப்டன் எல்லாருமே கேப்டன் தான் அதில் யார் யார் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டாங்கிறது தெரியல பட் கிச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன இருக்குது மெனு என்ன டிசைட் பண்ணுற போகிறது முத கொண்டு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் அப்போ மேக்ஸிமம்
இவங்க ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த சென்டென்ஸே என்னென்னா அதுக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய கரப்பாம்பூச்சி இருந்தது அப்படின்னாங்க கரப்பாம்பூச்சி அந்த வீட்டில் இல்லை இன்னொன்று அவங்க என்ன தான் நம்ம சண்டை போட்டாலும் மார்னிங் டீ சாப்பிட்ற போகிறலாம் வருவாங்க ஓகேவா வர்றப்ப அது டீ சம்டைம்ஸ் நான் இருந்தால் போட்டு தருவேன் அவங்க இல்லைனாலும் அது டீ அப்போ அவங்க சுகர் இருக்கா இருக்கான்னு கேட்டாங்க இல்லை மேம் இங்கே இருக்குது அவங்க எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு டப்பாவில் ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் இருக்குது அதை நிச்சயம் எடுத்து வச்சுருக்கான்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ இவங்க அந்த இதை பார்த்துட்டு கரப்பாம்பூச்சி இருக்குதுன்னு தூக்கி கொட்டியிருக்கிறாங்க இது எனக்கு தெரியாது நான் அதுக்கப்புறம் கேட்டப்ப மேம் இங்கே இருந்த இது எங்கே அப்படின்னும் போது அவங்க கரப்பாம்பூச்சி இருந்தால் நான் தான் கொட்டினேன் அப்படின்னாங்க கொட்டினேன்னு தான் சொன்னாங்க இதில் வாஷ் பேஷனில் கிளியர் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல கொட்டினேன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் ஏன் கொட்டினீங்க கரப்பாம்பூச்சி இந்த வீட்டிலே இல்லையா அதில் கட்டரும் ஒன்று இருந்துச்சு எனக்கு தெரியும் அப்படியே இருந்தால் கூட அது மாயா எடுத்து வச்சது அது அவங்க டிசைட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதை எடுத்து உங்களுடைய இது கரெக்ட் பிரதர் அதில் நான் மாற்று கருத்து கிடையாது நான் சொல்லிடுறேன் சொல்ல இதில் வந்து அவங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வார்த்தை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வேணா குறும்படம் கேளுங்க சார் நான் இங்கே தான் கொட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஓகே பட் நான் ஏன் அவங்கள அப்படி நினைக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இன்சிடென்ட்ஸோட அக்கரன்ஸ் தான் நான் கேப்டனாக இருந்தப்பையும் சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரெட்டு ஏதாவது இருந்தேன்னா எடுத்து டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுருவாங்க நம்ம ப்ரொவிஷன்ஸ் மேனேஜ் பண்ணும்போது நமக்கு இடிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சரி அவங்ககிட்ட சீனியர் நம்ம எப்படி கேட்குறதுன்னு ஒரு இதில் வந்து ஓகே இல்லை ஃபுட்டு வைஸில் நம்ம ரொம்ப நம்ம சொல்கிறோம் பிரதர் நம்ம என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுட்டு வைஸ் ஓகே தான் இப்போ பசிக்கு நம்ம வந்து எடுத்து சாப்பிட்றதுலாம் வந்து பிரச்சனை கிடையாது சொல்லிட்டு பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது சொல்லாமல் நம்ம வந்து அவங்க டக்குன்னு அது என்ன கேட்டுற போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது இது எங்கே போய் வெடிக்கும்னு தெரியுமா டக்குன்னு வந்து யாராவது வந்து கேட்பாங்க அது நான் எடுத்து வச்சதுன்னு கேட்பாங்க புரியுதுங்களா அப்போ அவருக்கு ரெண்டு முட்டை கொடுத்தீங்க எனக்கு ஒன்று தான் கொடுத்தீங்க அப்போ என்ன பார்ஷியாலிட்டியான இன்னொருத்தங்க வந்து நீங்கள் சொல்கிற கரெக்டு ஆனால் அப்போ வெடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் மேலே வந்திருக்காரு இப்போ நீங்கள் அப்போ வெடிக்காமல் நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரா இல்லை இல்லை நான் என்னென்னா ஒரு இப்போ ஜோ மைக்கிளில் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நான் ஜோ மைக்கிளில் வந்து என்னவா நினைப்பேன் அப்படின்னா ஒரு இன்சிடென்ட் அவர் பண்ணுறாரு அவர் ட்ரூவாக பண்ணிங்க எனக்கு தெரியல ஆனால் ஜோ மைக்கிள் முன்னாடி என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறாருங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு தான் நான் ஒரு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா வருவேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா எது உண்மையாக வாஷ் பண்ணிட்டாங்க அது அதை அவங்க சொல்லலை இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க இப்போ ஒன்றும் சொல்ல வரல இப்போ கூட வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவங்க அந்த கப்பை வந்து எடுத்து போட்டாங்கள வாஷ் பேஷனில் அது போட்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாய எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் மாய எங்கே பார்த்து திருடின்ற வார்த்தைக்கு ரொம்ப பெரிய வார்த்தை நான் செகண்ட் டைம் வந்து திருடியெல்லாம் சொல்லலையே நான் செகண்ட் டைம் கன்ஃபார்மாக நான் திருடின்னு சொல்லலை நான் சொன்னது என்னென்னா ஒன்று அவங்க வாஷ் பேஷனில் போட்டிருக்கணும் இல்லை குப்பை தொட்டியில் போட்டிருக்கணும் இல்லைனா வந்து அது எங்கன்னா நமக்கு தெரியாதுப்பா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னேன் சம்டைம்ஸ் அந்த குப்பை தொட்டி வந்து அவங்க வைரா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மெட்டஃபர் தான் அது தவிர அது கூட தேவையில்லாத அந்த வார்த்தைகள் அப்படின்றது எங்களோடய ஃபீல் இந்த இடத்துல இப்ப நம்ம அந்த ஒரு மெட்டஃபரா சொன்னோம் சொன்னாரோ நீங்க ஒரு இடத்துல விட்டு கிழிச்சிருவேன்னு சொல்லிருக்கீங்க உங்க ஸ்லாங்ல இவங்கள ஏன்னு கேளுங்க சி இப்ப நான் ஒரு விஷயம் சொன்னதை வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் எடுத்து இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வராங்க இல்ல ஆமா அவங்க எவ்வளவு எண்ணம்பரம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பேசியிருக்காங்க நம்ம எல்லாமே வந்து அப்படியே வந்து கேஷுவலா தான் விட்டுட்டு போறோம் இன்னொன்று என்னென்னா அதே கப்பு எடுத்து போட்டாங்களே கேஷுவலாகவும் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்போயும் வந்து அவங்க கேமரா முன்னாடி காட்டிட்டு பாருங்க அப்படின்ட்டு தான் போடுறாங்க சி இது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறது தெரியாது நம்ம அவங்க மேலே பர்சனல் வெஞ்சன்ஸோ எதுவுமே கிடையாது பிரதர் ஓகேங்களா நான் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து சார் சொன்னப்ப கூட நான் தான் போய் கை கொடுத்தேன் ஓகேங்களா நம்ம இதுக்கப்புறம் அவங்க எங்களோட ரிவ்யூ ஹைலைட் பண்ணி அந்த ஷோ அவ்வளோதான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதில் எனக்கு அவங்க மேலே என்ன ஒப்பீனியன் உருவாகுது இப்போ வெளியில் அது எதுவுமே கிடையாது நத்திங் சூப்பர் சொல்வது லாஸ்ட் கொஸ்டின் பிரதர் நீங்கள் ரச்சிதா அவர்கள் போன சீசனில் உங்களுடைய மனைவி ரச்சிதா அவர்கள் போன சீசனில் இருக்கும்போது நீங்கள் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணிங்க என்னதான் உங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் சப்போர்ட் பண்ணிங்க பட் நீங்கள் உள்ளே இருக்கும்போது அவங்க உங்களுக்கு சா ஆப்போசிட்டாக செயல்பட்ட மாதிரி சோஷியல் மீடியா போஸ்ட்லாம் பார்த்தோம் அவங்க ஆப்போசிட்டாக செயல்பட்டாங்க போனாங்கங்கிறது நான் அப்படி சொல்ல விரும்பலை ஏன்னு கேட்டால் நான் இந்த சீசன் பர்டிகுலராக போனதுக்கான ஒரு மொமெண்ட்டை வந்து போன சீசன் பிபி சி
ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் இனி அடுத்த ஃபியூச்சர் என்னங்கிறத பார்க்கணும் சூப்பர் பிரதர் சூப்பர் பிரதர் உங்களோட அருமையாக நீங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் பட்டுப்பட நே நேர்மையாக பேசுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ உங்கள் இந்த கேள்விகள்லாம் நாங்கள் ஏன் கேட்குறோம்னா உங்கள்கிட்ட இருந்து அந்த புரிதலான ஆன்சர் பப்ளிக்கு வரணும் ரீச் ஆகணுன்ற ஒரே நோக்கம் தான் வரணும் இல்லை ஸோ இந்தியா கிருஷ்ண நேர்களே தினேஷ் அவர்கள் மென்மேலும் வளர்ந்து பல சீரியல்கள் பண்ணி பல ச சினிமாக்குள்ளே வந்து அவர் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் பெருசாக வரணுன்றத இந்தியா கிருஷ்ண சார்பாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஜோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஸோ இவ்வளோ தூரம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அண்டு ரொம்ப ஜென்யூனாக வந்து உங்களோட அன்பை காட்டுறீங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவன் டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் வித் ஈஸி எம்ஐ ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் ஜிடி ஹாலிடே காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பா சில்க்ஸ் த கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி ஸ்டோர்